Ya. Yeah. Ukiangalia hapa uh, nyuma kuna hizi shapes hizi ambazo zimewekwa hapa nazo hizi polygons hapa. Ambazo hizi shapes zenyewe zina stroke peke yake. <coughs> Na tunachokifanya tunachukua hizi uh, polygon moja hapo kati ya hizi ndogo. Let's chukua hiyo juu. Tutaskea iwe kubwa kiasi kama tunavyoona. Uh, zinavyoonekana hizi hapa. Yeah, za nitongeze kidogo. Okay. Tondo hiyo fail. Ongezea gradient. Yes. Stroke sio kubwa sana kama 15. Yeah. 15 hapo. Tuache hapo kwanza. Yeah. Mm. Na i gradient. Uh, papo ili kidogo kwa upande wa juu. Okay. Hmm. Okay. Laf kuna shape nyingine ambayo unaiona hapa. I polygon nyingine ambayo iko mbele kabisa hapa. Hey, picha yako. Okay, kwa hiyo tuta duplicate hiyo polygon yenye stroke ambayo tunayo sasa hivi. Tutaweka front kabisa. Ambayo hiyo itakuwa mita hii hapa. Mm -hmm. ambayo hii nyo haina gradient kabisa haina gradient kabisa lakini ina rangi moja ambayo rangi hiyo uh, ni hii hapa papo ambayo tulikuwa tukitumia toka mwanzo mm, sema hii ni kubwa kidogo kwa shape iliyokuepo mwanzo kuna hiyo tuiongeze kidogo Yes Kama hapo Aki hii inakuja mpaka chini hapo Hmm Tuske Hmm katile ya mwanzo inakuja kati polygon ndogo hii hapa nadhani hii inakuja mpaka mita hii hapa okay tumeanza kupata kitu ambacho kitunahitaji si ndio sawa na kuna hii polygon nyingine hapa Hayo tuwekewe close kidogo na hii. Yeah. Um. Hapo. Okay. Um, kitu kingine. Na kuna solid color kwenye background hapo ipo. Solid color. Hiyo rangi kiasi fulani kama hii. Okay. Yes kati hiyo shape uh, ndo kidogo tiongeze gray kitu kama hicho yes okay tuandike hiyo uh, maandishi okay up to text is kwa hapa juu karakta tufungue panel ya karakta tupate control zaidi utaangalia hapa tracking tracking imekuwa tracking ni kubwa sana tracking tracking ni hii hapa unaona niku tuweke auto au zero 
tutachagua baadaye up to yes up to Mm, f- oh. up to 30% off okay. up to 30 off utaangalia hapa katika hati yake anaweka uh, amaandishi ya 30% off ni makubwa kidogo na up to kidogo kidogo lakini inategemea na wewe sasa inategemea na wewe unapenda design yako iwekeje lakini uh, unaweza uka badili hapo kwenye up to ukaweka labda ikawa uh, light font inamaanisha kwenye weight ukapunguza weight kidogo ili kuongeza ladha na vitu vingine au ukaweka labda baada ya light ukaweka book yes don't be limited ah, kwamba yani lazima ni tumie font ambazo zinalingana size kwa this case ah, tutumie tu kama alivyofanya jamaa new arrival new arrival ah, nadhani ametumia font moja inaitwa Mount Serrat Mount Serrat new arrival mtujaebu Mount Serrat hmm. Mount Serrat new arrival yeah sina uhakika kama ametumia font hii lakini Uh, tunaweza kwenda na hii kwa sababu Zin, nimeona zinakaribiana sana zinakaribiana sana kwa kitu alicho alicho kifanya na weight uh, tutumie tu medium au semi bold okay new arrival okay uh text car tuweke okay um love kuna yani turning up a cell turning up a cell Tani. Um. Stunning upper cell. Alafu kuna alama ya exclamation mark pale mwisho. Nini alama ya mshangao inaitwa. Okay. Yeah. Stunning upper cell. Hapa nadhani font pia aliyotumia ndo hii Montserrat. Okay. Mm, hapa tuongeze tracking kidogo. Kidogo, kidogo kiasi. Ili tuweze kuzipa space kidogo. Na namna ya kusomeka. Okay tusogeze juu kidogo hizi ili ziweze kuachana nafasi na mm, i shape nyingine hapa chini okay you stunning upper cell stunning upper cell rangi yake ni hii hapa oh text ya mwisho ni shop now ambapo ni shop now
okay your new arrival nayo uh, kwanza ipo katika ranking nyeupe okay tutapick uh, ze ile ile rangi nyeupe ya kwetu ambayo tulikuwa tumeenda toka mwanzo kufanya hii project okay wait font wait ni muhimu sana kujua hizo font wait ametumia wait gani ah uh, hii sio bold tunavyoangalia hapo hiyo sio bold lazima itakuwa ni regular uh, regular au medium labda yani sizing nyingine tofauti na bold lakini sio bold okay kuna element nyingine ambayo ameweka hapo kwenye shop na naiona hapo kuna element flani ambayo inafanana na uh, kama <laughs> ile tracking icon ya kwenye Google lakini tuseme inakuwa hivi kwa imegeuzwa kidogo clockwise uh, okay tufanye hivi tumie polygon tool press to utaona number of sides tutumie sisi tunataka tatu hii hapa number of sides tunahitaji tatu tukija hapa katika direct selection uh, moja kwa moja tunakuwa tuna tunapewa uwezo moja kwa moja tunapata access ya kuweza kuzcustomize hizi angle za mimi okay katika pen tool hapa utaona kuna pen tool moja imeandikwa add anchor point add anchor point tool ndo kitu ambacho nakitaka tuna add anchor point tool katikati hapa tulete lula ili iweze kutuonesha kwamba hapa ndo katikati ya pembe tatu yetu okay ukiangalia hii icon uh, ni ndogo inaonekana kwa kufifia lakini ni kama iko mpaka amerudisha mpaka somewhere hapa okay kwa hiyo nasitachukua hii direct selection kwa nasitarudisha oh mpaka somewhere hapa Um, okay Alafu tuchukue kitu kinaitwa anchor tool au convert to anchor tool. Uh, convert to point tool. Hii hapo. Um, paka mita hii hapa labda. Okay. Sawa. Nimeunganisha kidogo na yale maneno. Mm. Okay. Mm. Kwa ni rura take kuchola. Okay. tuna transform kidogo hapa mm, 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 mm.
hapa nadhani mpaka hapa kufikia hapa tunakuwa kwa asilimia nyingi sana tumefanya kitu ambacho tuitakiwa tu design leo umeweza kuona jinsi ya kudesign social media post post za matangazo ya biashara katika mitandao ya kijamii nijiulishe kwenye komenti hapo chini kama kwanza leo utanza rasmi kudesign social media post za kutangaza biashara online pia kama una swali au chochote chenye kujenga please tuandikie katika comment pia usisahau kusubscribe like na kushare ili tuafikie watu wengi zaidi language jina naitwa Hans Magoy motion designer kutoka Lantern Mall Studios